ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியிலேருந்து உங்கள் இன்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசிகிட்டு இருக்கேன் நம்ம இந்த பிரிட்ஜ் அதாவது ஒரு பிஇ சிவில் இன்ஜினியராக இருந்துட்டு ஒரு பீங் அ சிவில் இன்ஜினியர் அந்த டிரான்சிஷனுக்கு நாம் எப்படி தயாராகணும் அப்படிங்கிற வீடியோ சீரீஸ் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி ரெண்டாவது வீடியோ இன்றைக்கி நம்ம பேச போகிற விஷயம் சேலரி சம்பளம் இது வந்து நிறைய பேர் மனசில் நிறைய சந்தேகங்களை உருவாக்கக்கூடிய விதமாக இருக்குது நம்ம கூட படித்தாங்க வேறு டிபார்ட்மெண்ட்டில் படித்தாங்க அவங்க நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க இப்போ நம்ம கூட படிச்சுட்டு வேறு நிறுவனங்களில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிறைய சம்பளம் வாங்குறாங்க அதை விட கடுமையாக உழைக்கிறோம் நமக்கு சம்பளம் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி இந்த சம்பளத்தை குறித்து மணி டிரான்சாக்ஷனை குறித்த ஒரு மிகப்பெரிய சந்தேகங்கள் இருக்கு நம்ம மனசில் இது குறித்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பேசுவோம் சம்பளம் அப்படிங்கிறது வந்து மூணு தனித்தனி ஏரியாவை பொறுத்தது ஒன்று வேலை செய்கிற நாம் இன்னொன்று நமக்கு வேலை கொடுக்கக்கூடிய நிறுவனம் மூணாவது அந்த இண்டஸ்ட்ரியோட நாம்ஸ் இந்த மூணு விஷயங்களை பொறுத்தது ஒரு ஃப்ரெஷர்னால் அவர் வந்து எவ்வளோ சம்பளம் வாங்குவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் பொதுவாக வந்து ஒரு நாம் இருக்கும் இவ்வளோ பணம் கொடுக்கலாம் ஒரு டென் தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஏதோ ஒரு அமௌண்ட் ஒன்று இருக்கும் இது வந்து இந்த இந்த அமௌண்ட்டை எது முடிவு பண்ணுது அப்படின்னா நாம் வேலை செய்ய போகிற அந்த நிறுவனம் எப்படிப்பட்ட நிறுவனங்கள் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு தனியாக வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஒரு ஸ்மால் அண்ட் மீடியம் ஆண்டர்பிரனராக இருக்கிறாங்க ஒருத்தவங்க ஒரு வளர்ந்து வரக்கூடிய ஒரு நிறுவனமாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க ஒரு பேஸ்கேல் வச்சுருப்பாங்க அதாவது மினிமம் இவ்வளோ இந்த ரேஞ்சில் கொடுக்கலாம் ஒருத்தருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பெரிய நிறுவனங்கள் கார்பரேட்ஸ் அந்த மாதிரி பெரிய நிறுவனங்கள் வந்து அவங்க ஸ்ட்ரக்சர்டாக எல்லாமே இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ரெஷர்னு வந்தால் அவருக்கு வந்து இவ்வளோ அளவு தான் வந்து அவருடைய பேஸ்கேல் இதில் மற்ற அம்யூனிட்டிஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு பர்மனண்ட்டாக ஒரு ஒரு அமௌண்ட்டே ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க டோட்டல் அந்த சேலரி ஸ்ட்ரக்சரே இருக்கும் அதில் பெனிஃபிட்ஸ் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் இது ஆளை பொறுத்து மாறாது ஏன்னா உள்ளே வர ஒரு ஒருத்தருக்கும் இந்த மாதிரி அப்படின்னு இருக்கும் ஆனால் நம்ம சின்ன நிறுவனங்கள் ரிலேட்டிவ்லி சின்ன நிறுவனங்கள் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த சேலரியை வந்து அவங்க கேஸ் டு கேஸ் முடிவு பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இவர் எப்படி பிஹேவ் பண்ணுறாரு ஐ மீன் அவருடைய திறன் எப்படி இருக்குதா அவங்க நம்புகிறாங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த சேலரியோட அளவு வந்து மாறுபடும் இப்போது இந்த தனி நபர் அதாவது வேலை வேலைக்காக போகிற நம்ம நாம் எப்படிப்பட்ட நிறுவனத்தில் இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இந்த சேலரி மாறுதா அப்படின்னு கேட்டால் நாம் ஒரு பெரிய கார்பரேட்டில் போனோம்னா நாம் எப்படிப்பட்ட ஆளாக இருந்தாலும் நம்ம அந்த வேலைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டோம்னா அந்த சேலரியில் வந்து சேஞ்ச் கிடையாது ஆனால் அது இல்லாமல் சிறிய நிறுவனங்களாக இருந்தால் அதை விட சிறிய நிறுவனங்களாக இருந்தால் அந்த சேலரி அவங்க முடிவு பண்ணுறது நம்ம நம்மளை எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறோம் நாம் நம்மளுடைய திறனை என்ன காமிச்சுக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து பெரிய அளவில் மாறுபடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது ஆனால் இப்போ அடிப்படையில் இந்த சேலரி அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது நம்ம முதல்ல பேசணும் ஒரு வேலைனா என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பேசணும் அதில் நம்ம என்ன பேசணும்னா அந்த நிறுவனம் நமக்கு வேலை கொடுக்குற அந்த எம்ப்ளாயர் அவங்களுடைய தேவை என்ன அவங்களுடைய ப்ராப்ளம் என்ன இதை நாம் எந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய திறன் மற்றும் நம்ம நேரத்தை கொடுக்குறதன் மூலமாக சால்வ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் அடிப்படை ஸோ நாம் அந்த நிறுவனத்துடைய வளர்ச்சிக்கு வளர்ச்சின்னு சொல்கிறத விட அவங்க என்ன டெலிவர் பண்ணுறாங்களோ இது ப்ராடக்ட்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை சர்வீஸாக இருக்கலாம் வாட் எவர் மேபி இப்போ நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் ப்ராடக்ட்ஸ் அப்படின்னா வந்து ரெடி பில்ட் ஹவுசஸ் இல்லை வந்து பிளாட்ஸ் இந்த மாதிரி வாட் எவர் மேபி இதை வந்து அவங்க சேல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது ப்ராடக்ட்ஸில் வரும் சர்வீசஸ்னால் ஒரு கான்ட்ராக்டிங் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னா சர்வீசஸ் இப்போ எந்த ரெண்டு செக்மெண்டில் எதுவாக இருந்தாலும் அவங்களுடைய தேவை என்ன அந்த தேவையை நாம் இருக்கிறதுனால எந்த அளவுக்கு வந்து அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்மளுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்ன நமக்கு என்னென்னலாம் நம்ம என்னென்னலாம் பண்ணி முடிக்கணும் எவ்வளோ நேரத்தில் பண்ணி முடிக்கணும் இந்த மாதிரி நமக்குள்ள நம்மக்கிட்ட அந்த ஜாபுக்குரிய டிஸ்கிரிப்ஷனை அந்த ப்ரொஃபைல் எல்லாமே கொடுத்துட்டா அதை நோக்கி நம்ம ட்ராவல் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் அந்த அந்த நமக்கு கொடுத்த அந்த ப்ரொஃபைலுக்குள்ள நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வாய்ப்புகளுக்குள்ள நமக்கு கொடுத்துருக்கிற அதிகார எல்லைக்குள்ள 
நமக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலையை நாம் திறம்பட முடிக்கிறதன் மூலமாக அவங்க நமக்கு தர்றதா ஒத்துக்கிட்ட அந்த சேலரி லெவலை வந்து நம்ம மீட் பண்ணுறோம் இந்த சேலரியானது ஒரு எந்த அளவுக்கு வந்து வளரக்கூடியதுனா நாம் எந்த அளவுக்கு ஆஸ் அ பர்சனாக நம்ம குரோ ஆகுறோமோ அதை பொறுத்து இது ஆட்டோமேட்டிக்காக குரோ ஆகும் நாம் எப்படி வேலை பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய எக்ஸ்பர்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஆரம்பத்தில் பேசுவோம் அதாவது நம்முடைய சிறப்பு தனித்தன்மை தனித்திறன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆனால் ஒரு ஃப்ரெஷராக நம்மளை வந்து வேலைக்கு எடுக்கும்போது நாம் எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு அவங்க வந்து அவ்வளோ கரெக்டாக ஒரு எப்படி சொல்கிற அவங்களால கரெக்டாக அதை வந்து ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது நீங்கள் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணலாம் பண்ணாமலும் போகலாம் ஏன்னா அது எப்படி நம்ம பண்ணுவோன்னு ஏன்னா இன்ஃபேக்ட் நமக்கே தெரியாது ஆனால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் மட்டும்தான் இருக்கும் அப்போ நாம் உள்ள போகிறதுக்கான ஒரே ஒரு வாய்ப்பு என்ன நம்ம உருவாக்கிக்கிறது என்னன்னா நம்மளுடைய தகுதி தகுதினா எஜுகேஷனல் குவாலிஃபிகேஷன் நமக்கு இந்த விஷயம் தெரியும் இது சம்பந்தமாக படிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிற நம்முடைய சர்டிஃபிகேட்டின் அடிப்படையில் தான் உள்ள போகிறோம் அடுத்த விஷயம் வந்து திறன் நம்முடைய திறமை இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிக்கு நாம் என்னென்ன மாதிரியான நம்மளுடைய திறமைகளை வெளிப்படுத்தி அந்த வேலையை சிறப்பாக செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ அந்த திறனை தொடர்ந்து நம்ம மேம்படுத்திக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இந்த சம்பளத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய அடிப்படையான சர்டிஃபிகேட்டை பொறுத்து நமக்கு ஒரு என்ட்ரி கிடைக்குது ஆனால் அந்த என்ட்ரி உள்ளே போனதுக்கு அப்புறமா நம்ம சுற்றி நம்ம விழிப்பாக இருக்கும்போது நமக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க அவங்க செய்கிற செயல்பாடுகள் அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய தனித்திறன்கள் இதெல்லாம் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நாம் எப்படி அந்த பர்டிகுலர் ஸ்கில்ஸில் நம்மளை வந்து அக்யூப் பண்ணிக்கணும் நாமளை நம்மளை எப்படி வந்து அந்த திறனை நம்மளை மேம்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு யோசிச்சு அதை மேம்படுத்துறதன் மூலமா நம்ம கேரியர்ல அடுத்த லெவலுக்கு போக முடியும் இப்போ நம்ம இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சேலரி அப்படிங்கிற ஒரு போக்கஸா பேசுறோம் இதுல வந்து சேலரிங்கிறது என்னன்னா நம்மளால அந்த நிறுவனம் சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்துல ஒரு ஷேர் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு இதை பத்தின பெரிய அளவிலான புலம்பல்கள் இருக்காது நான் வந்து இவ்வளோ ஒர்க் பண்ணுறேன் இவ்வளோ நேராக ஒர்க் பண்ணுறேன் ரொம்ப கடுமையாக ஒர்க் பண்ணுறேன் எனக்கு சேலரி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிற எண்ணம் நிறைய நண்பர்கள் மனத்தில் இருக்கலாம் ஆனால் இது எல்லாத்தையும் உடைக்கிற விஷயம் என்னென்னா நம்ம என்ன எஃபர்ட் போட்டாலும் அதன் மூலமாக அந்த நிறுவனம் என்ன ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறாங்க அந்த ப்ராஃபிட் சம்பாதிக்கிறதுல நமக்கு ஷேர் தான் கொடுக்குறாங்க அது அந்த பகுதி அந்த அளவு என்ன அப்படிங்கிறது நிறுவனத்துக்கு நிறுவனம் மாறுபடும் அப்போ உண்மையிலேயே நம்மளுடைய அந்த ஒர்க் வந்து பெரிய அளவில் இம்பாக்ட் கொடுக்க முடிந்தால் நமக்கு மேலே ஒர்க் பண்ணுறவங்க நிச்சயமாக நம்மளை நோட்டிஃபை பண்ணுவாங்க நம்ம கேரியரில் குரோ ஆகலாம் ஸோ இந்த சேலரிங்கிறத வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவேன்னா இந்த ஃபேஸில் இனிஷியல் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் நாம் இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன பண்ண போகிறோம் எப்படி கற்றுக்க போகிறோம் அப்படிங்கிற ஒரே ஃபோக்கஸ்டாக இருந்தால் மட்டும் போதும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நாம் நிறையா விஷயங்களை கேதர் பண்ண முடியும் நமக்கு எந்தெந்த ஸ்கில் வேணும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்போ தான் அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கான முனைப்புகளை நம்ம எடுப்போம் அப்போ நம்ம இந்த ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸ் டைம் பீரியட் டூ இயர்ஸ் டைம் பீரியட் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக நமக்கு அவங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரி நாம் சொல்லி கொடுக்குறாங்க இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கிற மனநிலையில் நம்ம அப்ரோச் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நாம் ஒரு ஒரு புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கிட்டு நம்ம கேரியரில் அடுத்த லெவல் நோக்கி முன்னேறி போகிறதுக்கான வாய்ப்புகளை நம்ம முழுமையாக தேட ஆரம்பிப்போம் ஸோ சேலரி அப்படிங்கிறது ஒரு டூ இயர்ஸ்க்கு நம்மளுடைய சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு காம்பன்சேஷன் அந்த ரெண்டு வருஷத்தில் நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்மளுடைய திறனை வெளிப்படுத்துறதன் மூலமாக நிச்சயமாக நாம் கேரியரில் அடுத்த லெவல் முன்னேற முடியும் சேலரி அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நம்முடைய டைம் அண்ட் எக்ஸ்பர்டைஸ்க்கான காம்பன்சேஷனுங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறத பற்றி நம்ம யோசிக்கணும் இந்த சீரீஸில் நாம் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசுவோம் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்